сайн бяцхан нь өгдөө дээ өнөөдөр биологийн хичээлээр цусны найрлагыг дугуй диаграммаар илэрхийлэх гэсэн хичээл орох болно. Энэ хичээлийг би математикийн багштай хамтран явуулна. За ингээд хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой хөгдөө дээ. За өмнөх хичээлээрээ бид цусны найрлагын тухай үзсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр багш нь өмнөх хичээлдээр үзсэн мэдээллийг сэргээ хөднөөс нэг слайдыг бэлдсэн байна. Тэгэхээр энэ слайдын дээр цөмөрөө ярилцсан. Тэгэхээр цусны найрлагын үндсэн хэсгийг цусны эсүүд эзэлдэг гэж бид өмнө нь үзсэн байгаа. Тэгэхээр цусны эсүүд маань гурван төрөлтэй байдаг тухай бид ярилцсан тийм ээ. Удаанаас, цагаанаас, ялтас гэсэн гурван төрлөөс цусны найрлагын гол үүрэгтэй оролцдог талаар бид үзсэн байгаа. Эдгээр гурван эс маань өөр хоорондоо харилцан ялгаатай болох талаар энэ хүснэгтэнд үзүүлсэн байна. За тэгэхээр хамгийн ихний онцлог болохоор бүтцийн хувьд ямар ялгаатай юм бэ гэдгийг багш нь харуулъя тийм ээ. Улаан эс маань бөөмгүй байдаг бол харин цагаан цагаан эс маань бөөмтэй ялтас мөн адил бөөмгүй байдаг байх нэ. Тэгэхээр энийг бид өмнө хичээл дээр ярилцсан байгаа. Дээр нь нэмээд эдгээр гурван эсийн амьдрах хугацаа харилцан адилгүй байдаг байсан тийм ээ. Улаан эс маань 102 хоног буюу ойролцоогоор 4 сар орчим цусан дотор амьдрдаг байхад цагаан эс маань 1-с 200 хоногийн хооронд амьдраад тэгээд дараагийн шинэ эсүүд үүсэж орж ирдэг байсан. А харин ялтас маань 8-с 12 хоног амьдрдаг аа гэдгийг энд харуулсан байна тийм ээ. А гэтэл эдгээр гурван эс маань цусны найрлаганд харилцан адилгүй хэмжээтэй агуулагдаж байсан. Үүнийг бид загвар хийж үзсэн байгаа тийм ээ. Цусны загвар хийж үзсэн байгаа. Тэгэхээр 1 мм куб цусанд агуулагдах улаан эсийн хэмжээ 4-оос 6 сая төсөөлөд бодороо хөгтүүдээ 1 мм куб цус гэдэг бол маш баг хэмжээтэй цус тийм үү. Гэтэл түүн дотор 4-оос 6 сая улаан эс байна гэдэг бол улаан эс маань ямар жижиг хэмжээтэй вэ гэдэг нь харагдаж байна тийм бэ. Тэгээд маш чухал үүрэгтэй учраас цус нь тийм их хэмжээтэй агуулагддаг байх нэ. А харин улаан эстэй харьцуулах юм бол цагаан эс маань 5-аас 11 мянга байна тийм маш цөөхөн байдаг. А гэхдээ үүргээ бол хангалттай сайн гүйцэтгдгээ гэсэн үг. А харин ялцны хэмжээ 1 мм куб цусанд 150-аас 300 мянг байдаг аа гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр ингээд хэмжээг нь харах юм бол бидний цусны ихэнх хэсгийг улаан эс эзэлдэг учраас бидний цус улаан өнгөтэй харагддаг байх нэ гэдгийг бид өмнө хичээл дээр судалсан байгаа. За, тэгвэл бид зөвхөн цусны эсүүд биш, цусны нийт найрлагын тухай өмнөх хичээл дээр бас үзсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энд юу харагдаж байна вэ гэхээр цусны найрлагыг багш нь зургаар харуулж байна тийм ээ. Хэрвээ цусны найрлагыг зургаар харуулах юм бол ийм гурван ялгаатай өнгө үүсгэн харагддаг байх юм тийм үү. Тэгвэл эдгээр маань юу байдаг вэ гэхээр цусны найрлагын 55% хувийг цусны сивэн эзэлдэг байх юм цусны найрлагын нэг хувийг цусны цагаанаас ялтас эзэлдэг байх юм тийм үү? А харин цусны найрлагын 44 хувийг улаанаас эзэлдэг байх юм. Тэгэхээр энэ зургийг хараад бид нар цусны найрлагын тухай ойлголттой болж чадж байна тийм үү? А тэгвэл энэ мэдээллийг энэ зургийн мэдээллийг бид бас ямар хэлбэрээр илэрхийлж болох вэ гэхээр хүснэгтэн мэдээлэлээр илэрхийлж болж байна тийм үү? Яг адилхан мэдээллийг цусны найрлагнд 7.55, улаанаас 44.5, цагаанаас болон ялтас 1.5 гэдгийг би тар чадаж байна. Тэгвэл энэ зургам болон хүснэгтэн мэдээлэлээс гадна цусны найрлагыг өөр ямар хэлбэрээр илэрхийлэх боломжтой вэ гэхээр бид дугуй диаграмм ашиглан илэрхийлэх боломжтой байх юм тийм ээ. Тэгэхээр хэрхэн энэ цусны найрлагыг одоо графикаар илэрхийлэх боломжтой талаар математикийн багш нь та бүхэнд зааж өгөх болно. Та бүхэн баган диаграмыг мэднэ. Нэг бүтэн цол зүйлийг 105 зүйлийг дугуй диаграммаар илэрхийлэх цөөхөн өгөгдөлтэй үед илэрхийлэх нь бол илүү өөр зүйнтэй байдаг. За тэгээд хэрхэн яаж илэрхийлэх талаар хэдүүлээ хамтдаа хэзгээ. Хүүхдүүд та бүхэн тэгэхээр одоо юу хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт өнцөг хэмжих трансфертор хэрэгтэй. За мөн шугам хэрэгтэй. Мөн яах вэ? Гортог би түхэнд хэрэгтэй байх нэ. За багш нь тэгвэл самбарт хий та бүхэн багшига дуурагаад хамтдаа хийж гүйцэтгэрэ. За. За идвэлээ эхлээ тойргоо сонгож авъя. За 
За тойргийнхоо төвийг тэмдэглэж. За одоо трансфертерээр тухайн өнцгөө бид нэр яг хэмжих учиртай. За тэгэхээр 360 градус нь 100% юм бол 100% юм бол за сэвэн мэн 55% ой гизэлж байгаа. Тэгвэл 55% нь хэдий хэмжээний хөвөг гизэлх вэ гэдгийг хамтдаа хийж үздэг. За ингээ хамтдаа хийгээг үздэг юм бол пропорц бодох нь байна. 360 үрдтэг нь 55% За хуваах нь 100 хувь. За энийг пропорцийг бодоод яхаар энэ бол 198 градус орчим гарах нь ээ. За тэгвэл трансфертер одоо яаж хэрхэн ашиглах вэ гэдгийг эхлээд авч үзэхийн тулд эхлээд яг уу диаметрийг нь хэдүүлээ үдгэн шугамаар зурч шээ. За. За тэгэхээр тал тойргийг ярьж байгаа учраас энэ бол 180 градусын тухай ойлголт орж ирж байна гэсэн үг. Одоо тарас фертерээр хэрхэн яаж өнцгөө хэмждэг талаар хэдүүлээ авч үзье. За тэгэхээр тойргийн төв тарас фертерийнхаа төвтөд таруулна. Мөн яг уу шугамын дагуу яг шугамаа давхад давхцуулна. За ингээд тарас тойргч нь 180 градус юм бол одоо дахиад нэмээд цааш нь 18 градус хэмж их хэвээр байгаа. Тэгэхээр 18 градус энд байна. За энэ үнийг одоо бид нар яг уу шугамын тусламжтайгаар байгуулна. Яа ингээ байгуулчихлаа. Энэ үнийг арай өөр өнгөр хэдүүлээ тодруулж авч үзье. За тодруулаад аваад үзэх юм бол цусны сэвэн мэн одоо цусны сэвэн мэн 198 градусыг илэрхийлэх нэ гэсэн үг. За ингээ 198 градус. Тэгвэл одоо энд бол хэдэн градусын өнцгөө байгаа вэ гэхээр 198 градус байгаа юм байна. 198 градус. За энэ бол юу гэдэрхийлж байгаа вэ гэхээр цусны сэвэн гэдэрхийлж байгаа. Цусны сэвэн. За сэвэн илэрхийлэх. За тэгвэл 360 градус нь 100 хувь юм бол түүний 44 хувь нь хэдэн процент буюу хэдэн градусыг илэрхийлэх вэ гэдгийг авч үзье. За энийг аваад үзэх юм бол яг саяныхтай адилаар бодоход бол 158.1 4 градусыг илэрхийлж байгаа. За одоо төвөө төвтэйгээ давхцуулна. Трансферттерээ яг шугамын дагуу тавьла. За энэ дээр бид нар хэдэн градусыг илэрхийлэх гэж байгаа вэ гэхээр 158 градусыг илэрхийлэх гэж байна. Тэхийн тулд яг хэвээр одоо энэ шууд 198-ийг хэмжсэн учраас дахиад яг энэ шугамын дагуу тавина гэсэн үг. За энэ дээс одоо бид нар 158 градусыг хэмжинэ. Ингээд 140 158 гэхээр энэ хавьд байна гэсэн үг. Энд байна. Та охин таргаж байгаа байх. За энийг одоо тойргийнхоо төвтэй холгоно. За ингээ холгох юм бол энд байгаа нэг жижигхэн хэсэг байна. Энийг тодруулъя. Энэ бол яг уу ялцсыг илэрхийлж байна гэсэн үг. Ялцсыг илэрхийлж. Тэгвэл үлдсэн хэсэг нь бол яг уу цусны улаа хэсэг илэрхийлэх. За ингэж илэрхийлэх юм байна. За тэгэхээр нэг бүтэн цул 100% ийг дугаад диаграммаар ингэж илэрхийлэх нь бол хүүхдүүдэд ойлгомжтой бөгөөд түрүүн бид бүхэн багн диаграммаар илэрхийлж байсан бол одоо багн диаграмын сүлд хийсэн дугаад диаграмт байгаа харьцуулаад харъя. За тэгэхээр манай зурагл бол ингэж хийдэг нэ. За цусны сэвэнгийн найрлагын аваад үзэх юм бол энд бас ус бол 92 хувь нь эзэлж байгаа. Уург бол яг уу 7 хувь нь эзэлж байгаа. За бусад байдсан бол 1 хувь нэгцэж байгаа. Яг үүнтэй адилаар дугуй диаграммаар одоо энэ бүхэл бүтэн нэг цул зүйл маань яг үхэр бүгдийг нэмэхээр бол энэ 100 хувийг илэрхийлж байгаа. 100 хувийг илэрхийлж байгаа гэдэг бол түүн тохирсон зургалтыг хийхээр дараах дугуй диаграмм дүрслэгдэх нэ. За тэгэхээр сая хэрхэн дугуй диаграммаар цусны найрлагыг илэрхийлэх вэ гэдгийг математикийнхаа багшийн заасанаар хийж сурлаа тийм ээ. Тэгэхээр үүнээс хойш нэг бүхэл хэсгийг илэрхийлэхдээ цугуй диаграмм ашиглавал илүү ойлгомжтой харагддаг байх нь. За тэгвэл одоо өнөөдөр их чилээ цааш нь үргэлжлүүлье. Тэгэхээр бид улаан эс ямар үүрэгтэй вэ гэдэг талаар бас өмнөх хичээл дээр ярилцсан байгаа. Та бүхэн сэргийн санаараа улаан эс маань ямар үүрэгтэй билээ. За багш нэг нэг хөдөлгөөнд зураг харуулж байна тийм ээ. Тэгэхээр улаан эс маан өөшгөнд орж ирсэн хүчил төрөгчийг зөвөрлөн авч яваад бие махбодод хүргэж өгөх үүрэгтэй. 
өөрөшгөнд орж ирсэн хүчэл төрөгчийг бие махбодод хөргөж өгөх үүрэгтэй. За тэгэхээр энэ үүргийн талаар бол бид бүхэн мэддэг байгаа тийм ээ өмнө хичээлээр судалсан байгаа. За тэгвэл фотосинтез ба ургамлын хоололт гэдэг хичээлийг бид намар үзсэн байгаа тийм ээ. Тэгвэл тэр хичээлээр бид яаж ирсэн бэ гэхээр приэстли гэдэг эрдэмтний туршилтын тухай судалсан байх хэвээр. За багш нь энд тэр туршилтанд хэрэглэгдсэн зургийг харуулж байна. За та бүхэн сэргийн санаараа ийм зург биологийн хичээл дээр харж байсан билүү энэ туршилтын үр дүн юу илэрхийлж байсан билээ. За анхааралтай ажиглая тийм үү? Шилэн хоргонд хулганыг асаасан лаатай хамт хийсэн байна. А хэсэг хугацааны дараа лаа унтарч хулган хүссэн байх юм тийм үү? А дараа нь эрдэмтэн маань яасан бэ гэхээр шилэн хоргонд асаасан лаа хулган мөн ургамлыг хамт байрлуулсан байгаа. А ингэхэд бол яасан бэ гэхээр лаа маань ассаар байсан, хулган маань амьд байсан, ургамл маань ургаж байсан. Тэгэхээр энэ туршилтын эцэс трисли ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр фотосинтези үр дүнд хүчил төрөгч ялгардаг бөгөөд хүчил төрөгч нь амьсгалыг дэмждэг хийм аа гэдгийг тодорхойлсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ амьсгалыг дэмждэг хүчил төрөгчийг бидний цусны найрлаганд байдаг нөгөө 1 мм куб цусанд 4-аас 6 сая байдаг тэр олон тооны улаан эсүүд маань зөөврлөн эд эсэд аваачдаг байхны. За тэгвэл бидний амьсгалаар хүчил төрөгч орж ирэх хэвээр гэсэн тийм үү? Бид агаараар амьсгалдаг. Өөрөөх юм бол агаарын найрлаганд байгаа хүчил төрөгч бидний амьсгалаар өөрчлөнд орж ирээд улаан эсээр зөөврлөгдөн эд эсэд очдгоо гэсэн. За тэгвэл агаарын маань найрлах юу байдаг юм бэ гэдгийг цөмөрөө ярилцъя тийм ээ. Хүн бодисын солилцоонд чухал үүрэгтэй хүчил төрөгч агаараас авдаг. А харин цусны улаанаас хүчил төрөгчийг эд эсэд зөөврлөн хүргэдэг гэж байна. Тэгвэл тэр агаарын маань найрлах ямар байдаг вэ гэдгийг багш нь энд хүснэгтэйр харуулсан байна тийм үү? Агаарын найрлагын 78.8%-ыг азот гэдэг хий эзэлдэг байх нь. А хүчил төрөгч маань 2.94%-ыг эзэлдэг байна. А нүүрс хүчлийн хий тэг 104%-ыг эзэлдэг байна. А бусад хий бол тэг 94%-ыг эзэлдэг. Тэгэхээр энэ маань агаар гэдэг нэг зүйлийн тухай бүхэл зүйлийн одоо бусад хийнүүд ямар хийнүүдээс нийлсэн одоо хойлмог юм бэ гэдгийг харуулж байгаа учраас яг энэ мэдээллийг мөн яах боломжтой вэ гэхээр саяны багшийнхаа ярьсан дугуй диаграммаар илэрхийлэх боломжтой байх нэ. За тэгвэл бид агаарын найрганд ямар хийнүүд хичнээн хувьтай оролцдог болохыг дугуй диаграммаар илэрхийлж харлаа тийм ээ тэр дугуй диаграм маань хамаагүй илүү ойлгомжтой байсан их хувийн хүчил төрөгч азот эзэлдэг юм байна гэдгийг бид харж чадж байсан тийм ээ за тэгвэл хүчил төрөгч маань хүний эс идэд улаа эсээр зөөврлөгдөн очоод одоо бодисын солилцоонд ашиглагддаг байх нь бодисын солилцоонд хүчил төрөгчийг ашигласны үр дүнд бие махбодод энерги үүсдэг. Тэгэхээр хүчил төрөгч бидний бие махбодод шаарлахтай байх нь тийм үү? Шаарлахтай учраас өөрчлөлтөөр нэвтэрч ороод улаан эсээр зөөврлөгдөөд бодисын солилцоонд оролцсон энерги ялгаруулдаг байх нь. А хайр нь бодисын солилцоо явагдаж хүчил төрөгчийн тусламжтайгаар энерги ялгарсны эцэст нүүрс хүчлийн хий үүсдэг. Тэр үүсэж байгаа нүүрс хүчлийн хий маань бие махбодос зайлуулагдах хэрэгтэй байх юм тийм ээ. А харин агаарын найрлаганд хүчил төрөгч нүүрс хүчлийн хий хоёр хоёулаа агуулагдаж байсан тийм ээ. За тэгвэл бид өмнө хичээл дээр амьсгал гэсэн хичээлийг бол бид өмнө нь судалсан байх хэвээр. Тэгэхээр амьсгал гэсэн хичээл дээр бид яасан бэ гэхээр бром тимолын хөх ашиглаад одоо Бидний амьсгалаар нүүрс хүчлийн хий ялгардаг болохыг илрүүлсэн байгаа. А өнөөдөр багш нь та бүхэнд шохойн ус ашиглан бидний амьсгалаар нүүрс хүчлийн хий ялгардаг болохыг харуулсан бяцхан туршилт хийж үзүүлье. Тэгэхээр багш нь энд шохойн усны уусмал авсан байгаа. Шохой усны уусмал. За тэгэхээр та бүхэн ингээд хар дэлгэсний ард хараарай. Шохой усны уусмал маань өнгөхгүй, тийм ээ, өнгөхгүй. шингэн байгаа. Та бүхэн харж байна. За тэгвэл хэрвээ бидний амьсгалаар нүүрс хүчлийн хий ялгардаг бол энэ шохой усны уусмал маань нүүрс хүчлийн хийтэй уруулд ороод цайвар цагаан өнгийг үзүүлэх хэвээр байдаг. За үнэхээр багшийнх нь амьсгалаар нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна уу үгүй гэдгийг багш нь энэ уусмал руу үлээж үзүүлье. За энэ гуурсан хоолой аваад багш нь хуруушил руу 
хүлээж үзүүлье. Та бүхэн уусамлын өнгийг сайтар ажиглах хараарай. За хүүхдүүдээ өнгө нь өөрчлөгдсөн байсан үү? Анхны авсан уусмал маа тунгалаг байсан тийм ээ. Багшны тарцуулж харуулж байна. Аа хайр нь багшийн амьсгалаар нь өөрс хүчлийнхээ ялгарсан учраас уусамлын өнгө маа цайвар цагаан болсон байх нь. Тэгэхээр энэ туршилт маа нь юу баталж байна вэ гэхээр бидний амьсгалаар бодисын сонжцооны үр дүнд ялгарсан нүүрс хүчлийнхээ гадагшилтаг болохыг баталж байгаа юм аа. За тэгвэл бидний амьсгалаар ялгарч байгаа агаарын найрлаг өөрчлөгддөг гэсэн үг. Өөрөлх юм бол анх бид нар одоо төрүн дугуй диаграмаар харсан 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
дахиад өөр өнгөөр хэдүүлээ хэмжээ. За 14. Ингээ 14.14 гараас гэр энэ талаас бол 14.14 хэмжиж авлаа. За энийг ингээ тойргийнхаа төвтэй одоо яг хөө. Давхцуулаа. За тэгвэл энд бол харгалзах хувь нь бол 4 хувийг илэрхийлж байна. 4 хув гэдэг бол нүүрс нүүрс хүчлийн хийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл энд үлдэж байгаа нэг жижигхэн талбай байна. Энэ жижиг талбай бол бусад хийг нь яг хөө эзэлж байна. Энд харгалзах хувь нь бол нэг хувийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр багш шигаа дуурагаад та өөхөн яг хөөхөр иймэрхүү байдлаар дэвтэртэй байгуулах нэ. За би тухан сайд дэвтэртэй дугуйд яг арамиг төрслөх тухай хамтдаа дадлага ажиллах хийлээ. За хүүхдүүдээ өнөөдөр цөмөрө цусны найрлагыг дугуй диаграмаар илэрхийлэх гэсэн сэдвийг үзлээ. Тэгээ математикийн хэмжээтэйгээ хамтран хэрхэн одоо дугуй диаграмыг ашиглан биологийн мэдээллүүдийг боловсруулвал илүү ойлгомжтой байдаг талаар та бүхнийг сайн сурсан байх аа гэж багш найдаж байна. Тэгэхээр гэрийн даалгавар багш нь нэг тасгал бэлдсэн байгаа. Багш нь уншиж үгүй. Хэсэг сурагчд амьсгалаар ялгарч байгаа нүүрс хүчлийн хийг шохойн усаар илрүүлэх туршилт хийж хугацааг нь тэмдэглэж авсан байна. А сургалтын хийсэн туршилтын үр дүнгээр тохирох график байгуулсан дүгнэлт хийгээрэй. Багш нь болохоор сургалтын хийсэн туршилтын үр дүн хүснэгтэр илэрхийлсэн байна тийм үү? Тэгэхээр та бүхэн өнөөдрийн үдсэн хичээлтэйгээ холбогдуулан энэ мэдээллийг ямар графикаар илэрхийлвэл илүү боломжтой бэ гэдгийг сонгоод энэ даалгавыг хийж ирээрэй. Өнөөдрийн хичээл дэдвэгтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлаа. Баяртай.